Ilanko, we are driven by our vision of food and companionship enriching life. In vandag sy nies meer as 368.542 hectare het gedier in die afgelopen twee weke in die Noordwest provincie afgebrand. Volgens Boeta de Tooi van Agri Noordwest het daar in die Christiana omgeving alleen 60.000 hectare afgebrand. Hy het by die afgelopen RPO Congres wat van dees week in Pretoria plaasgevind het terugvoer gegee hieroor. Gelukkig in ons provincie is het meer weiding wat afbrand en infrastructuur skade baie skade aan voertuie wat gebruik was vir die brandbestrijding, maar natuurlijk is die groot uitdaging is voer en voeding vir die dieren. En vir baie boere skept dit geweldige groot probleme. En mens dink nie gewoonlik daar aan nie, maar dit het een geweldige inpak op die productiecyclus van die boer, op die productiviteit van sy kudde, verlies aan inkomste, verkoop van vee wat ontijdig is, die aanteel vermoe van sy vee en natuurlijk die omgevingskade is baie groot. Daar is gelukkig omtrent maar net so elf dieren waarvan ons bewus is beeste wat doodgebrand het, maar daar is baie dieren in die veld wat doodbrand, wat die mens ook nie altyd van bewus is nie. En nou vraag mens, wat kan jy daaran doen? Die boere is rechtig gereed om brande te bestry. Hulle doen alles wat hulle kan met al die toerusting tot hulle beskikking. Maar wat kommerwekkend is, is die geweldige hoeveelheid brande wat met opzet gestig word. En al die aanleidings is daar dat die meerderheid van die brande so ontstaan. En dan wat ook een baie groot probleem is, is die stamgronde in communale gebiede, dat die vier daar ontstaan. En ons kan dit sien aan die brandbetroone, dit word by herhaling vind dit daar plaas en die overrede en die staat aan wie die grond behoor voldoen nie aan die vereistes van die wet op veld en bosbrande nie. Daar is nie voorbrande nie, hulle is nie gereedheid om brande te bestry nie. Boere gaan bestry dit, maar daar is ook nie van die mense wat die grond benut teenwoordig nie. En wat ons ook verneem wat baie kommerwekkend is, is die competitie vir grondrechte. Dat competerende groepe, omdat een groep dit krijg, en die ander groep afgunstig is, dat hulle gaan en hulle gaan steek die veld aan die brand. En dit is dan Boeddha de Tooi van Agri Noordwest. Die organisatie versoek hulp met vooral vuur vir vee in noodgeteisterde gebiede. Dan is professor Frikkie Marie ook gedierende die kongres as die nieuwe hoofuitvoerende beamte van die rooivleisproducente organisatie aangewees. Hy volg vir Gerard Skutte op wat in juni van jaar sy aftrede aangekondig het. Skutte het die rol vir die afgelope 35 jaar beklee. Marie, een landbouw ekonoom, is die afgelope 15 jaar by die Universiteit van die Vrijstaat werkzaam en is tans die akademiese departementshoof vir landbouw ekonomie by die fakulteit natuur en landbouw wetenskappe. Hy is ook al etelike jare op een consultatiebasis by Plaas Media betrokke en is die redakteer van Veeplaas. Marie is al met ingang van 1 februari 2024 in die post dien. Ons kyk nou na uittreksel van die aankondiging. Voor my is het baie goed voor my om vir Rolf Frikkie Marie voor hem te roep en vir Frikkie is ons nieuwe CEO van die rechte oor, Frikkie, baie geluk. Ek staan hier met die broek wat beelde. Ek denk, ons het dier die congres gesit, wat nog even by is hier, dit was een goeie congres. En ek denk, ons weet van die uitdagings in die bedrijf, maar ek sien ook ongelooflik baie potentiaal vir die rooifluisproducente in die land. Ek denk die RPO's organisatie is een RPO wat ons kan uitag het. Die RPO's organisatie is een organisatie wat ons rechtig kan uitbou en die rooifluisproducente vir rooifluisproducente ongelooflike toekomst in hierdie mooie land van ons toe. En dit was professor Frikkie Marie, niet aangestelde hoof van die RPO. James Faber is ook tijdens die RPO Congres as voorzitter van die organisatie Herkies. 
Free State Agriculture has urgently called on members of the public to donate animal feed after the past weekend's devastating felt fires. According to Dr. Jack Armour, indications were that at least 30,000 hectares were destroyed in the fires that occurred in the vicinity of Winnie Mandela, Southpan, Bosov and Dealsville. Earlier, some 20,000 hectares were lost to felt fires that occurred in the district of Zastron and Vicksburg. Die room van die Suid-Afrikaanse suivelbedrijf is tijdens die onlangse SA Stamboek Suivel Elite prijsuitdeling by die George Kou in die Westkaap vereer. Die zes kiddes wat platinum toekennings ontvang het was waterbron, jerseys, edefarming, woke en seen, aie skoonwinkel, die hoer landbouwskool Alktuil en Leon Tomse kudde by Gravelot in Limpopo. And still with the dairy industry, the four finalists in the MPO NetBank Stewardship Awards have been announced. They are Sean van Heisteen of Tegwin Farms in the Underberg area in Kuzulunatel, Neil Bulke of Glentana Farm near Cookhouse in the Eastern Cape, Dian Landman of Laktimar Pty Limited in the Titikama area in the Eastern Cape, and Kunrat Basun of Eilen Kral near Darling in the Western Cape. The winner will be announced later this year. And data released this week by South Africa's Crop Estimates Committee paints a positive picture of the 2022-23 summer crop season and the 2023-24 winter crop season. The CEC is forecasting South Africa's maize crop estimates at 16.4 million tonnes, slightly up from last month. This estimate is 6% higher than the 2021-22 season and the second largest harvest on record. In the first production estimate for winter crops, wheat production has been estimated at 2.1 million tonnes. This represents an increase of 2% compared to the previous season. This is mostly due to an expected large harvest in the Western Cape and Limpopo. En het lyk asof die kouwe Nivel wijk nie. Kenners meen, daar is nog een hele paar kouwe fronte op pad. Johan van der Berg brei nou hier oor uit. Goeiemorgen, Lise. Ja, nee, dit is, dit is baie koud. Hierdie afgelope week, uh, ek het toevallig uh, by Priska was het ook so iets soos minus 0.5 uh, gewees. En toet ek bykie gaan terugkyk, en is die tweede koudste wat het in augustus was vir die klompjare. So hier was heel wat temperatuur in die vrystaat wat onder minus 5, hier by Wesselsbron, Hoopstad, uh, Bloefontein en die dele was by minus 4, ook in die Oostkaap. Mm-hmm. En nou hoor ek ook in Johannesburg was het ook redelijk onder vriespunt geweest. So ja, baie koud uh, vir hierdie tyd, maar het is am ook nie so abnormaal nie. Maar een mens verwacht daarom dat dit nou meer somerse kanten moet draai. Maar ja, dit lyk nie of die kouwe voorbij is nie. Uh, hier op lentedag uh, kom daar weer een koude front wat hier van die Kaapse kant af deerkom. Uh, reent in die Kaap, uh, hier van die eerste tot omtrend die by die derde. Uh, redelijk reent wat kan voorkom, lyk my hier 10, 15, 20 mm op plekke. Uh, maar dan gaan ons voor hier die front, uh, gaan ons ook weer baie, baie sterk winde kry. Hier vooral oor die Noordkaap, uh, en die, kom ons sê, die centrale westelike binnenland, uh, waar kilo, die, die windsnelheid tot 60 km per uur, of so kan, of sterker is dit, kan waai. So weer eens een baie, baie groot gevaar uh, vir veldbrande dan. En voor die koude front, het was nou baie lekker warm daar ervaar, so vir twee of drie of vier dae, om per hitte golf toestande, maar soos ons sê, dit gaan redelijk verander. Voor al die periode, Hier vanaf 3, 4, 5, 6 september lyk my gaan die koudste wees, wanneer ons weer temperatuure hier onder vriespunt of nabij vriespunt kan kry. Het is dan Johan van der Berg gewees en ook vandagse nieuws.